Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rolling and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na teplovzdušnú pištol Parkside s maximálnou teplotou až 550 stupňov Celzia. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ju. Ten Parkside je o... Ďalšie nárade Parkside z Lidla dorazilo, no a mám tu prázový utehovák, ktorý sa mi v predchádzajúcom videu pokazil. Mám tu multimeter, konečne je dostupná aj 4 Ah batéria, mám tu hoblík na 230V a svietidlo X20 Team. No a v dnešnom videu sa pozrieme na horúcu novinku teplovzdušnú pištol s modelovým označením PHLGA20 LIA1. Výrobca odporúča používať iba 4 Ah batériu. Má to 3 nastavenie teploty od 0 až do 550 stupňov, maximálny prietok vzduchu 170 litrov a sú tu nejaké 3 hubice pre upravenie prietoku vzduchu. No a môžete vidieť, je to netradične zabalené v kartonovom balení. No a poďme si to odbaliť. V balení nájdeme držadlo pre škrabku. Sú tu adaptére pre reguláciu prietoku vzduchu, je tu takýto plochý nástavec, nástavec pre bodové ohrievanie, nástavec pre ohrievanie hadic alebo zmršťovačiek, no a je tu ešte takýto trojuholník, ktorý slúži ako škrabka pre škrabanie farby. No a je tu teplovzdušná pištol s peticou pre X20 tým batérie a užívateľský manuál. Teplovzdušná pištol je kompatibilná s X20 batériami. Výrobca odporúča používať väčšiu 4 Ah batériu. Doba prevádzky je na 4 baterke 16 minút, na 2 baterke 8 minút. Môžete vidieť, je to ergonomicky celkom dobre spracované. Pôsobí to trošku robustnejšie, keďže to telo je také väčšie. Má to pogumované prvky na madle. Môžete vidieť zväčšenie na petici pre batériu. Mne to osobne pripomína, ako keby výrobca chcel možno zväčšiť peticu pre batériu a možno časom použiť väčšiu 6 Ah batériu. Je to ale len moja konšpirácia. Tlačidlo na spustenie je v základe zablokované, čo je dobre, aby sa nám to náhodne nespustilo kde si v kufri auta. Je treba vždy pred spustením zatlačiť poistné tlačidlo a až potom sa špirali zopnú. Je tu LED pracovné osvetlenie, ktoré má veľmi krátke oneskorené vypnutie. Na zadnej strane sú tri tlačítka, s ktorým si navolíme teplotu ohrevu. Je tu mód bez ohrevu, mód 250 stupňov a mód 550 stupňov. Po zapnutí vždy svieti jedna LEDka. Takže má to vlastne pamäť, kde to necháte zapnuté. Takže naposledy som to nechal na najvyššom stupni. Vyberiem batériu a strojček si zapamätal, že naposledy bol spúšťaný na móde 550 stupňov. Je tu húbica pre použitie nástavcov, môže sa použiť takýto nástavec pre usmernenie prúdenia vzduchu. Potom takýto plochý nástavec a nástavec pre použitie nejakých zmršťovačiek alebo ohrievanie hadíc alebo trubíc, napríklad zamrznuté hadice. No a poďme si to vyskúšať, otestujeme si ju. Takže hmotnosť so 4 Ah batériou 1214 g. No a čo sa týka toho prietoku vzduchu, podľa môjho názoru žiadna sláva. Ledva to prevráti list z manuálu. Takže na najvyššej teplote vyskúšam zmršťovaciu bužírku.
No a vyskúšame si zataviť takúto väčšiu zmršťovačku. No a mám tu ešte takúto väčšiu zmršťovačku a vyskúšame zateviť aj tu na maximálnej teplote. Takže mohli ste vidieť, tá teplota na zohrievanie týchto zmršťovacích bužíriek je dostatočná, funguje to dosť dobre, avšak ten čas zmršťovania je určite dlhší ako u sieťovej. No a taktiež sa pomocou teplozdušnej píštole dá oživiť starý zašedivený plast. Takže aj na takéto oživenie plastových ploch je to myslím, že celkom dobrá vec. A dajú sa napríklad lišty dverí na autách, ak nemáte vo farbe a máte ich zašedivené, tak sa bez problémov dajú takouto teplozdušnou pištolou oživiť. Je vidieť ten rozdiel nahriatej. Takže ideme vyskúšať test efektivity na jedno nabitie 2A a 4A batérie. Začneme dvojkou baterkou, spustím si stopky, budeme merať aj teplotu na akú nahreje meké smrekové drevo vo vzdialenosti zhruba 10 cm takže poďme na to Takže malá 2A hodinová batéria je úplne prázdna. Môžete vidieť, teplovzdušná pištol bežala na maximálny výkon, čo je 550 stupňov a čas bol zhruba 7 minút. Takže mám tu plne nabitú 4A hodinovú batériu. Ideme vyskúšať dobu prevádzky na jedno nabitie batérie, nepretržite, pri maximálnej teplote 550 stupňov.
Storám per hodinový akumulátor je aktuálne prázdny, úplne vybitý. Na jedno použitie to vydržalo 16 minút aj nejakých pár sekúnd. Baterka úplne prázdna. Meriame si peticu. Batéria zhruba nejakých 50 stupňov. Taktiež nastroj zhruba nejakých 35 stupňov maximum. Teplota vynikajúca. Ako teda ja hodnotím teplovzdušnú píštol Parkside? Podľa môjho názoru ide o extrémne lákadlo, pretože maximálna teplota 550 stupňov je dostatočne vysoká, avšak je tu veľmi nízky prietok vzduchu, čo je len 170 litrov. To ale plne postačuje pre prácu s bužírkami a myslím, že pre nejakého elektrikára na zmršťovačky je táto teplovzdušná píštol určite ideálna, pretože sa zbaví na stole ďalšieho káblu. Mohli ste vidieť efektivitu na jedno nabitie dvojky a štvorky baterky. S tou dvojkou to vydržalo 7 minút nepretržitého používania a s tou štvorkou baterkou to vydržalo 16 minút aj niekoľko sekúnd nepretržitého používania. Ak by sa tá teplovzdušná pištol používala v minútových intervaloch, nejaká minúta prevádzky navyše by nebol problém. Mohli ste taktiež vidieť maximálnu teplotu nataveného materiálu toho dreva, ktorý som ohrieval počas 16 minútového testu sa vyšplhal na maximum 200 stupňov, čo si myslím, že je málo pre natavenie nejakého starého náteru a oškrabávanie. Myslím, že na tento účel je nedostatočná. No a taktiež si myslím, že môže byť vhodná aj pre mechanikov, ak by chceli oživiť nejaký kus plastu, napríklad na dverách auta, tak myslím, že tá teplovzdušná pištola nie je nebezpečná pre farbu a lak automobilu a ten plast dokáže bez problémov nataviť a oživiť. Ak si ale myslíte, že je to dobrá náhrada za sieťovú na 220V, tak to si určite nemyslím, pretože tá dosahuje úplne iných parametrov, pretože majú väčší prietok vzduchu a tým pádom vedia oveľa efektívnejšie nahrievať natavený materiál. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisku vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dne všetko. A ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!